ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ചൈ ദിസ് വേൾഡ് ഓഫ് കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചമ്മന്തിയാണ് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒരു രാവിലത്തെ ഒരു പണിയാണ് എന്താ വെച്ചാൽ നാളികേരം ചിരകി വേണം നമ്മൾ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ എന്നാൽ ഈ ചമ്മന്തി അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല തക്കാളിയും സബോളയും മാത്രമേ ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണിത് ഇഡ്ഡലിൻ്റെ കൂടെയും ദോശേൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് തക്കാളിയും ഒരു മീഡിയം സൈസ് സബോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ആ സബോള ഞാൻ ഇവിടെ നാലായി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തക്കാളിയും സബോളയും ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തിയാണ് അത് ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്ര വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി നോക്കിയത് ഇനി തക്കാളി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ വലുത് ഞാൻ നാല് കഷ്ണായിട്ടും ചെറിയത് ഇവിടെ രണ്ട് കഷ്ണായിട്ടാണ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ അടുപ്പിൽ ചുടുമ്പോഴാണ് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എന്നാൽ അടുപ്പ് ഇല്ലാത്തവരായിരിക്കും ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്യാസിൽ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് തക്കാളി നമ്മൾ ഗ്യാസിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചുട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാനിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് കൂടാതെ ഞാൻ മൂന്ന് വറ്റൽ മുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരുവ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മുളക് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ പാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ അതിങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ കഷ്ണങ്ങളും എടുത്ത് കമിഴ്ത്തി വെച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ വളരെ കുറച്ച് ഇതിനാവശ്യമുള്ളൂ എല്ലാ പീസും നമ്മൾ അതിലിങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിലിങ്ങനെ വെച്ച് ഒരു സൈഡ് നല്ലോണം മുറിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിപ്പം പാനായതുകൊണ്ട് തന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത ഭാഗത്തും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി എല്ലാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏത് സൈഡിൽ ഇല്ലാത്തതെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാസ മാത്രം ആവശ്യമുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറെടുക്കുകയും ചെയ്യുക കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാവും ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടിയും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചമ്മന്തിയാണിത് ഇതാ കണ്ടില്ലേ ഇതാ ഇപ്പം തന്നെ ഏകദേശം മുറിഞ്ഞു വരാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് മുറിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് അല്ലേ തക്കാളിയും സബോളയൊക്കെ കാണാൻ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പം മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല സബോളയുടെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയും സബോളയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടിയും ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെ വരെ ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്കിത് കഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തത് വളരെ എൻ്റെ മോൾക്കും നല്ല ഇഷ്ടമായി സാധാരണ അവള് ദോശ കഴിക്കാറേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തപ്പോൾ അവള് ദോശ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചു ഇതാ നമുക്ക് സബോളേൻ്റെ അതൊക്കെ വാ നല്ലോണം വാടി വന്നത് അതിൽ നിന്ന് വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇനി ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് മുളക് എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാസിൽ ചുടുന്നതെന്ന് ഗ്യാസിലാണ് നമ്മൾ മുളക് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ ജാറിൽ വലിയ കഷ്ണങ്ങളാകുമ്പോൾ അരയാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങൾ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ കറക്കി എടുക്കേ വേണ്ടു നല്ലോണം അരയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഞാൻ ആ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുളകും ഉപ്പ് അത് ഉപ്പും എരുവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കാം
ചുട്ടരച്ച ചമ്മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൊതിയാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് എന്തായാലും മിസ് ചെയ്യരുത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടാവും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് താങ്ക് യു